μπορείτε να πείτε και λίγα λόγια ακόμη για την υποδοχή των ταινιών σα των τεσσάρων των μεγάλων, του μεγα, των μεγάλου μήκου ταινιών σα στην Ελλάδα. Εντάξει, η πρώτη ταινία είχε πάει πολύ καλά τότε και υπάρχει μια έτσι εμβληματική φωτογραφία που στην απονομή του. Δεν θυμάμαι ποιο, ποιο φεστιβάλ ήταν, μπάσχε το 2003. Ήταν η τελευταία χρονιά που η Μελίνα Μερκούρη ήταν υπουργό και που ήταν στο φεστιβάλ και δυο ταινίε που πήγαν πολύ καλά, η ταινία του Σωτήρη Κορίτσα από το Χιόνι και ο Λευτέρης Δημακόπουλος, έτσι κατέβηκε η Μερκούρη, ήταν έτσι πάντοτε πολύ εντυπωσιακή, μας πήρε από το χέρι, μας έκανε μια βόλτα στο φεστιβάλ, μέσα στον κόσμο, χειροκροτούσε ο κόσμος, ε, είχαν αρέσει οι ταινίες μας, βγήκαμε από την αίθουσα και ακούγαμε μέσα τα χειροκροτήματα, αλλά εμείς πια είμαστε έξω. Και τη λέω τη χειροκτής ε, υπουργού τότε, τι θα γίνει τώρα, μη λέει τέλος. Αυτό ήταν. Αλλά δεν ήθελα να ξαναγυρίσω μέσα που χειροκροτά. <laughs> αλλά αυτό το τέλος ήταν και σοφό, ότι κοίτα να δεις να κάνεις την επόμενη ταινία. <laughs> Καλό το χειροκρότημα, αλλά Όλο αυτό είναι για να κάνεις κάτι άλλο μετά. Ε, η ταινία είχε επιτυχία και στο σινεμά τότε. Οι ελληνικές ταινίες τότε, το 2003-2004, το 1993-1994, ε, κάναν πολύ λίγα ειστήρια. Δηλαδή, 2-3 χιλιάδες ειστήρια. Και επιτέλους βγήκαν δύο ταινίες τότε. Αναφέρομαι σε αυτές τις δύο, το, ε, από το Χιόνι και τον Λευτέρη Δημακόπου που κάνανε στην πρώτη προβολή γύρω στα 40.000 εισιστήρια και περίπου το διπλό ήταν με, τα, με την πορεία μετά στην, στην δεύτερη προβολή και στην τρίτη προβολή που σημαίνει στην επαρχία. Πώς Η επόμενη ταινία πήγε και αυτή καλά, λέγεται κύριος Μεταγκρή. Ήταν μια ταινία που μιλούσε για έναν άνθρωπο που μετά από 30 τόσα χρόνια που φορά ένα κομψό και σοβαρό κοστούμι στην εταιρεία υδάτων που δουλεύει, αποφασίζει να ξανααναζητήσει τα χρώματα της νιώτης που 30 τόσα χρόνια τα έχει ξεχάσει. Και μετά από 4-5 χρόνια, από το 2003, κάναμε, το 2003 κάναμε την τρίτη ταινία Μεγάλου Μήκους, <coughs> συγνώμη, που λέγεται Μάτια από νύχτα". Και είναι μια ιστορία ε, για τρεις ανθρώπους, έναν ταλικέρι, μια γυναίκα που έχει μαζί του μια σχέση και μια μικρή κοπέλα που μπαίνει μέσα στην ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων, τη Βάλια, ε, για ανθρώπους που, ε, αν θέλετε, ψάχνουν αγάπη και τρυφερότητα. Αν με ρωτήσετε γιατί ήθελα να κάνω αυτή την ταινία, η πρώτη εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν δύο άνθρωποι, δύο γυναίκες μάλλον, μια πιο μεγάλη και μια πιο μικρή, που είναι απέναντι μία στην άλλη και είναι, φαίνεται ότι σαν να είναι πολύ θυμωμένη μία με την άλλη <coughs> και σηκώνει το χέρι της για να την χτυπήσει, αλλά τελικά αντί να την χτυπήσει την αγκαλιάζει. Και αυτό πιστεύω ότι είναι μια ταινία για μια αγκαλιά, το Μάτια Πονίκη. Και μετά από 5-6 χρόνια, κάναμε τώρα το 2008 το Διαχειριστή, ο οποίος είναι μια ταινία που αν θέλετε προέρχεται από την εμπειρία μου ως διαχειριστή της πολυκατοικίας, που είναι το γραφείο και... Ε, η ταινία με λίγα λόγια είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βάλει τάξη σε μια πολυκατοικία, να διαχειριστεί το χάος, το χάος γύρω του, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί το χάος μέσα του, τώρα που πλησιάζοντα τα 50 κάτι του, περνά αυτό που λέμε κρίση της μέσης ηλικία. Αυτό. Και η επόμενη ταινία ξεκίνησε σαν εφηβεία, Μάλιστα, ένα τίτλο που μου πρότεινε ο γιο μου, ο μεγάλο γιο, ο Κωνσταντίνο. <coughs> Δεν ξέρω αν θα κρατήσουμε αυτό τον τίτλο, εφηβεία, ή θα λέγεται έτο φωτό. 
Αλλά είναι ακόμη αρκετά νωρίς.